ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఏ పార్టీ నేతలు ఏ పార్టీని రెచ్చగొడుతున్నారు అనేది కూడా ప్రజలు ఒక అయమయంలో ఉన్నారు ఇదే టైంలో పరిటాల శ్రీరామ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు వాళ్ళు కనుక మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తే వైఎస్ఆర్సిపి విగ్రహాలను కాదు అవసరమైతే వైసీపీ నేతలకు కూడా నేతల తలలు కూడా పగలగొడతాం తలలు కూడా నరికేస్తామంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దాన్ని ఎలా చూడాలి ఇలాంటి మాటలు చాలామంది మాట్లాడారు మాట్లాడాల్సిన మాట్లాడిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమైందనేది పరిటాల శ్రీరామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది బిడ్డ టచ్ చేసి చూడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల మీద టచ్ చేయటానికి వచ్చినప్పుడే నీకేం పరిస్థితి అయిద్దో చూపిస్తాం మేమంటే ఏందో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అంటే ఏంటో రెచ్చగొట్టేటట్టుగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తే వాళ్ళ నాన్నలాగా ఏదో నేను రౌడీని నేను ఏదైనా ఫ్యాక్షన్ లీడర్ని నేను ఏదైనా మర్డర్లు చేసేస్తా మా నాన్న పరిటాల రవి అదేవిధంగా చేశాడు గోండాయుధం చేశాడు రౌడీయుధం చేశాడు అందరిని చంపేశాడు నేను కూడా అదేవిధంగా ప్రవర్తిస్తా అంటే ఆ కాలం పోయింది బిడ్డ మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు నోరు రెండు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని మాట్లాడు నువ్వు పరిటాల శ్రీరామ్ అయితే ఇక్కడ మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఈరోజు ప్రజల బలంతో మేము అధికారంలోకి వచ్చాం రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలని టచ్ చేసి చూడు బిడ్డ ఏంటో చూపిస్తాం పిచ్చి పిచ్చి కోతలు కూస్తే నీకు వేరే గతి పెట్టిద్దని మాత్రం చెప్తున్నాం సీరియస్గా ముందు మాట్లాడిన మాటలను విత్డ్రా చేసుకో ఇటువంటిగా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తే నీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండిద్దో భవిష్యత్ నిర్ణయించిందని మాత్రం చెప్తా ఉన్నా ఎన్నికల కమిషనర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రధానంగా ఒక వైఎస్ఆర్సిపిని ఇరుకును పెట్టింది అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది అంటే భవిష్యత్తులో దానికి సంబంధించి మీ పార్టీ ఏమైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ సార్ ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా తను వ్యవహరించలేదు ఇప్పుడు ఒక సాకు చెప్పినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఎవరితోనూ నువ్వు డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ అది రాష్ట్రంలో ఉన్న సిఎస్తో కానీ అదేవిధంగా హెల్త్ సెక్రటరీతో కానీ ఇది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎప్పుడు పెట్టాలి అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిర్వహించాలని ఎన్నికలు ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోలేదు కాబట్టి ఆ రోజు జరగలేదు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఎలక్షన్స్ పెట్టడానికి ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అయిపోయింది ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కేవలం టెన్ పర్సెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఓటింగు అదేవిధంగా కౌంటింగు ఇదే ఉన్నప్పుడు దీన్ని మీరు సడన్గా ఎవరితో సంప్రదించకుండా మీ నిర్ణయం ప్రకారం మీ ఇష్టానురీతిగా మీరు వ్యవహరించినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద ఎవరైనా వ్యతిరేకిస్తారు దీనికి సంబంధించి మేము గవర్నర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈరోజు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది దానికి సంబంధించి రేపొద్దున ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమన్నా సుప్రీంకోర్టులో కూడా పాజిటివ్ డిసిషన్ రాకపోతే తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషనర్ కానీ ఇదే విధంగా కానీ వ్యవహరిస్తే అతని మీద ఏ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి దేని విధంగా అతన్ని ఒకవేళ తప్పించడానికి ఏదైనా అవకాశాలు ఉన్నాయో దాని మీద కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది ఎందుకంటే ఈ విధంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఇది ప్రజల ఆమోదం ద్వారా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కాదు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు మీరు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉందని చెప్పి ఇరవై ఆరు లక్షల అరవై వేల మందికి ఈరోజు ఇళ్ళ పట్టాలు ఆపితే ఇదేమన్నా మేము ఎన్నికల కోసం అనౌన్స్ చేసిన పథకమా మేము ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన పథకం ఆరు నెలల క్రితం మార్చి మార్చి ఇరవై ఐదు ఉగాది రోజు ఇస్తామని చెప్పి అనౌన్స్ చేసిన పథకం ఇటువంటి పది ఎన్నికలు మార్చిలో వస్తాయని ఎవరికి తెలియదు కదా మేము ఆల్రెడీ మార్చి ఇరవై ఐదే ఉగాది రోజు ఇస్తామన్న పథకాన్ని కూడా మీరు ఆపుతూ ఇదే విధంగా ఆరు వారాల పాటు ఎన్నికల కోడ్ ఉండిద్ది అంటే అంటే ఈ ఆరు వారాల పాటు ప్రభుత్వం ఏం కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీల్లేదు ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏం మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీల్లేదు ప్రభుత్వం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అన్న విధంగా ఈరోజు మీరు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఈరోజు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మేము ఎంత దూరమైన వెళ్తాం నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అనే అతను ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ ప్రజల నిర్ణయానికి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి ఒంటెద్దు పోకడ్లగా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టుగా వ్యవహరిస్తే దాన్ని మేము ఎంత దూరమైన తీసుకెళ్తాం ఖచ్చితంగా వదిలే ప్రసక్తి లేదన్నమాట కోర్టు సుప్రీం కోర్టు నిర్ణయం ప్రకారం తర్వాత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా డిసిషన్ తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ మనం దాని గురించి చెప్పే చెప్పలేం కదా ఆల్రెడీ కోర్టులో కోర్టు పరిధిలో ఉంది కోర్టు పరిధిలో కోర్టు పరిధిలో సుప్రీం కోర్టులో ఉంది సుప్రీం కోర్టులో నిన్న సోమవారం ఆదివారం ఇది ఏదైతే వీళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిన తర్వాత సోమవారం ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది మంగళవారం ఈరోజు ఆల్రెడీ విచారం జరిగిద్దా లేదు చూడాలి